హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే కంప్యూ వర్ల్డ్ దిస్ ఈజ్ రమేష్ కుమరాబతిని నేను ఆర్కే కంప్యూ వర్ల్డ్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేశాను దానిలో ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఇంటర్నెట్ అలాగే ఫోటోషాప్ పేజ్ మేకర్ కోరల్ రా సి సి ప్లస్ ప్లస్ జావా హెచ్ టిఎంఎల్ ఆర్కెల్ ఈ సబ్జెక్ట్స్ మొత్తం కూడా వీడియోస్ డైలీ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను అలాగే వాటిలో ఉన్నటువంటి టిప్స్ షార్ట్ కట్ కీస్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు క్లియర్ గా మీకు డౌట్ ఏమైనా ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి లైక్ చేయండి నా వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఓకేనండి అలాగే లాస్ట్ వీడియోస్ ట్వెల్వ్ వీడియోస్ చేశాను ఆ ట్వెల్వ్ వీడియోస్ బేసిక్ కంప్యూటర్స్ అనే చాప్టర్ లోనే అనమాట ఇప్పుడు నేను కొత్తగా ఈ రోజు నుంచి విండోస్ అనే చాప్టర్ స్టార్ట్ చేశాను విండోస్ అనే చాప్టర్ లో చాలా టాపిక్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఆ ప్రతి టాపిక్ మీరు కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ వాచ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వర్కే కంప్యూ వర్ల్డ్ ద కంప్లీట్ కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ రోజు నేను మీకు చెప్పబోయే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే కంప్యూటర్ లో ఉన్న డేటాని పెన్ డ్రైవ్ లోకి లేదా మెమరీ కార్డు లోకి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అలాగే మెమరీ కార్డు లో ఉన్న లేదా పెన్ డ్రైవ్ లో ఉన్న డేటాని మన కంప్యూటర్ లోకి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అనేది తెలుసుకుందాం అది తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ కంప్యూటర్ లోకి డేటా లోడ్ చేయాలి అంటే అక్కడ ఒక యుఎస్బి పోర్ట్ అని ఉంటుంది యుఎస్బి పోర్ట్స్ అనేవి సిపియూకి కనెక్ట్ చేసి ఉంటాయి అనమాట ఇంతకీ యుఎస్బి అంటే ఏంటంటే యూనివర్సల్ సీరియల్ బస్ యుఎస్బి పోర్ట్స్ అనేవి సిపియూకి ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం ఇది సిపియూ అనుకోండి సిపియూకి ఫ్రంట్ ఉండొచ్చు పైన ఉండొచ్చు బ్యాక్ సైడ్ ఉండొచ్చు యుఎస్బి పోర్ట్స్ అనేవి సిక్స్ ఉండొచ్చు ఫోర్ ఉండొచ్చు ఎయిట్ ఉండొచ్చు ఎడిషనల్ యుఎస్బి పోర్ట్స్ కావాలంటే మనం ఎడిషనల్గా పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు బయట కొనుక్కొని దీనికి అటాచ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇవి వీటిని యుఎస్బి పోర్ట్స్ అంటాం డివిడి ప్లేయర్కి స్పీకర్స్కి అలాగే ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి టీవీస్ కూడా టీవీలు కూడా ఈ యుఎస్బి పోర్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఈ యుఎస్బి పోర్ట్ హెల్ప్ తీసుకుని మనం పెన్ డ్రైవ్ లేదా మెమరీ కార్డులో ఉన్న డేటాని లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇందకి మెమరీ కార్డ్నే ఏమంటాం అంటే ఎస్డి కార్డ్ అంటాం ఎస్డి అంటే ఏంటంటే సెక్యూర్ డివైజ్ మెమరీ కార్డుకి సెక్యూర్ డివైజ్ అనే పేరు కూడా ఉందన్నమాట ఆ మెమరీ కార్డ్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను ఈ మెమరీ కార్డ్ని మీరు ఎప్పుడు చూసే ఉంటారు మన ఫోన్లో ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటాం దట్ ఈస్ ద మెమరీ కార్డ్ ఈ మెమరీ కార్డ్ని మొబైల్లో డైరెక్ట్గా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు కానీ సిపియూకి ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే ఈ కార్డుని రీడ్ చేసే ఒక కార్డ్ రీడర్ కావాలి ఆ కార్డ్ రీడర్ హెల్ప్తో మనం సిపియూకి కనెక్ట్ చేస్తాం మెమరీ కార్డులో డేటా స్టోర్ అవుతుంది కార్డ్ రీడర్ ఏమో ఈ కార్డుని రీడ్ చేయడానికి యూజ్ యూజ్ అవుతుంది అనమాట కార్డ్ రీడర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం కార్డ్ రీడర్ కూడా మీరు చూసే ఉంటారు ఈ కార్డ్ రీడర్లో కెమెరాలో ఉన్న మెమరీ కార్డ్ అయినా ఫోన్లో యూజ్ చేసే మెమరీ కార్డ్ అయినా ఏదైనా సరే ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ కార్డ్ రీడర్ని మన సిపియూకి కనెక్ట్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ పెన్ డ్రైవ్లో కూడా డేటాను స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట పెన్ డ్రైవ్ ఎలా ఉంటుంది పెన్ డ్రైవ్లో కూడా డేటాను మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు డేటాని ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మెమరీ కార్డు కానీ లేదా మెమరీ కార్డు ఎలా కన్సర్ట్ చేస్తాం ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం మీ యొక్క మెమరీ కార్డుని కార్డ్ రీడర్లో పెట్టాలి ఫస్ట్ కార్డ్ రీడర్ని సిపియూకి కనెక్ట్ చేయాలి లేదా పెన్ డ్రైవ్ని అయితే డైరెక్ట్గా సిపియూకి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సిపియూకి పెన్ డ్రైవ్ కనెక్ట్ చేసిన వెంటనే ఒక మెసేజ్ బాక్స్ వస్తుంది ఈ మెసేజ్ బాక్స్ని క్లోజ్ చేయకుండా క్లీన్గా అబ్జర్వ్ చేయండి క్లియర్గా ఎలాగంటే స్కాన్ అంటే మన కంప్యూటర్లో యాంటీ వైరస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఉంటే మనం స్కాన్ చేయాలి స్కాన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఏమన్నా ఇందులో యాంటీ వైరస్ వచ్చిన ఫైల్స్ ఏమన్నా ఉంటే మనకు చూపిస్తుంది వాటిని మనం స్కాన్ చేసి డిలీట్ చేయొచ్చు వైరస్ లేదనుకోండి నో థ్రెట్ ఫౌండ్ అని మెసేజ్ వస్తుంది అంటే డేంజర్ ఏమీ లేదు ఒకవేళ వైరస్ ఉందనుకోండి థ్రెట్ డిటెక్టెడ్ అని మెసేజ్ వస్తుంది అనమాట షోర్ రిజల్ట్ అని మెసేజ్ వస్తుంది మనకి యాంటీ వైరస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ నా కంప్యూటర్లో లేదు కాబట్టి ఈ ఫైల్ని క్లోజ్ చేస్తున్నా క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక విండో ఓపెన్ అవుతుంది దీనిలో మనకి డైరెక్ట్గా చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఓపెన్ ఫోల్డర్ టు వ్యూ ఫైల్స్ దాని మీద లెఫ్ట్ క్లిక్ ఇవ్వండి లెఫ్ట్ క్లిక్ ఇచ్చిన వెంటనే ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి కదా మై కంప్యూటర్ మీద లెఫ
కానీ ఇక్కడ ఉందో చూసారా ఆర్కేపి అని దిస్ ఈజ్ ద పెన్ డ్రైవ్ ఇది నా యొక్క పెన్ డ్రైవ్ అనమాట ఈ పెన్ డ్రైవ్ ఓపెన్ చేయాలంటే దాని మీద లెఫ్ట్ క్లిక్ డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వండి పెన్ డ్రైవ్ అనేది ఓపెన్ అయింది ఈ పెన్ డ్రైవ్ లో ఆర్కే అనే ఫోల్డర్ ఉంది కదా దాని మీద లెఫ్ట్ క్లిక్ డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వండి ఆర్కే లో ఏముంది ఏదో ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫైల్ ని మనం కాపీ చేయాలి అంటే చూడండి జాగ్రత్తగా నేను పెన్ డ్రైవ్ ఓపెన్ చేశాను పెన్ డ్రైవ్ లో ఉన్న డేటాని కాపీ చేస్తున్నా ఆ ఫైల్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి కాపీ మీద లెఫ్ట్ క్లిక్ ఇవ్వు నీ కంప్యూటర్ లో స్టోర్ చేయాలి పెన్ డ్రైవ్ లో ఉన్న ఈ ఫైల్ ని నీ కంప్యూటర్ లోకి పేస్ట్ చేయాలి అంటే డౌన్లోడ్స్ మీద లెఫ్ట్ క్లిక్ ఇవ్వండి డౌన్లోడ్స్ మీద లెఫ్ట్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత డౌన్లోడ్స్ ఓపెన్ అయింది కదా ఇప్పుడు రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి పేస్ట్ అనండి పెన్ డ్రైవ్ లో ఉన్న ఆ ఫైల్ నీ కంప్యూటర్ లోకి కాపీ అయిపోతుంది కాపీ జరుగుతుంది కదా వెయిట్ చేయండి కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయండి ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తానంటే నా కంప్యూటర్ లో ఉన్న ఫొటోస్ ని కానీ ఫైల్స్ ని కానీ పెన్ డ్రైవ్ లోకి ఎలా లోడ్ చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు తమ్ నైల్స్ ఉంది కదా ఇది చూడండి పైన అడ్రస్ చూడండి ఒకసారి రూత్ రమేష్ డౌన్లోడ్స్ అంటే డౌన్లోడ్స్ లో ఉన్నాను డౌన్లోడ్స్ అంటే నా కంప్యూటర్ అనమాట నా కంప్యూటర్ లో తమ్ నైల్స్ అనే ఒక ఫైల్ ఉంది దాని మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి కాపీ అనే ఆప్షన్ మీద లెఫ్ట్ క్లిక్ ఇచ్చాను కాపీ చేస్తున్నా మై కంప్యూటర్ నుంచి పెన్ డ్రైవ్ లోకి పెన్ డ్రైవ్ ఎక్కడ ఉంది ఆర్కేపి యాక్చువల్ గా శాండ్ డిస్క్ కంపెనీ పెన్ డ్రైవ్ అయితే శాండ్ డిస్క్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది సోనీ పెన్ డ్రైవ్ అయితే సోనీ అని డిస్ప్లే అవుతుంది కానీ నేను నేమ్ మార్చా రీనేమ్ చేశా ఆర్కేపి అని ఇప్పుడు ఆర్కేపి ఓపెన్ అయింది అంటే పెన్ డ్రైవ్ ఓపెన్ అయింది ఈ పెన్ డ్రైవ్ లో డేటాని పేస్ట్ చేయాలి తమ్ నైల్స్ అనే ఫోల్డర్ ని పేస్ట్ చేయాలి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి పేస్ట్ మీద లెఫ్ట్ క్లిక్ ఇవ్వండి మై కంప్యూటర్ లో ఉన్నటువంటి నా కంప్యూటర్ లో ఉన్న తమ్ నైల్స్ అనే ఫైల్ ని పెన్ డ్రైవ్ లోకి కాపీ చేసేసా ఇది ఇలా మనం పెన్ డ్రైవ్ లో లేదా మెమరీ కార్డ్ లో ఉన్న డేటాని కంప్యూటర్ లోకి కంప్యూటర్ లో ఉన్న డేటాని పెన్ డ్రైవ్ లేదా మెమరీ కార్డ్ లోకి మనం డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు నా క్లాస్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అర్థమైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్